வணக்கம் நண்பர்களே கால்நடை வளர்ப்பு தொழில்நுட்பங்கள் பை கிங் சேனல் சேனலையும் உங்களை சந்திக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாக்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் சார் சார் வணக்கம் சார் வணக்கங்க என்ன எனக்கு ஆசிரியர் வந்து இப்ப ரிட்டையர் ஆயிட்டீங்க வெட்டினரி காலேஜ்ல பெங்களூர்ல உங்க லைஃப் எப்படி போயிட்டு இருக்கு சார் போயிட்டு இருக்கு நல்லா என்ன போயிட்டு இருக்கு டைம் தான் இல்ல டைம் தான் பிஸியா இருக்கீங்க ஏன்னா நிறைய ஃபார்ம்ஸ்க்குலாம் நீங்க விசிட் பண்றீங்க ஆலோசனை சொல்லிட்டு இருக்கீங்க உங்க பிஸியான நேரத்துல எனக்கு அந்த டைம் கொடுத்து ரொம்ப நன்றி சார் உங்களை பத்தி எங்க நேயர்களுக்கு ஒரு அறிமுகம் சொல்லுங்க சார் என்னுடைய பெயர் டாக்டர் முருகன் நான் வந்து தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகத்துல பேராசிரியர் மற்றும் தலைவராக இருந்தேன் அவருக்கு அடுத்து வந்து ஒசூர்ல இருக்கக்கூடிய கோழின் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேலாண்மை கல்லூரியில வந்து முதல்வர் கல்லூரி முதல்வராக இருந்து நான் ரிட்டையர் ஆயிருக்கேன் மொத்தம் ஒரு ஏற்காக ஒரு முப்பத்தி ஏழு வருஷமா நான் பல்கலைக்கழகத்துல வேலை செய்துட்டு இருக்கேன் என்னுடைய துறை வந்து கால்நடை உணவியல் துறை அதுல வந்து இந்த பசும் தீவனங்களை பத்தி கொஞ்சம் விரிவா நான் படிச்சிருக்கேன் பசும் தீவனங்களை எப்படி இது செய்யறது அதே மாதிரி வந்து பசும் தீவனங்களை வந்து மரங்களோட எப்படி சேர்த்துறது வேளாண் காடுகள் வேளாண் காடுகள் எப்படி உருவாக்குறது அது மூலயமா கால்நடைகள் எப்படி அதுல இன்டெகிரேட் பண்றது அதை பத்தி கொஞ்சம் படிச்சிருக்கேன் ஓகே சார் உங்க நாலேஜ் வந்து விவசாயிகளுக்கு பயனடை பயனளிக்கும் வகையில இந்த தொடர்ல உங்ககிட்ட சைலஜி பத்தி ஒரு கேள்விகள் கேட்கலான்னு இருக்கேன் சார் கேட்ட கேள்விகள் சார் பொதுவா இப்ப சைலேஜின்னு ஊறுகாய் புல் தீவனம் சொல்றேன் சார் ஆமா அப்படின்னு என்ன சார் ஊறுகாய் புல் தீவனம்ன்றதால பதப்படுத்திய பசும் தீவனம் சொன்னா நல்லா இருக்கும் ஓகே சார் அதாவது இப்ப வந்து பாருங்க வந்து இந்த நல்ல மழை பெய்ய விவசாய காலங்கள்ல நல்ல பச்சை புல் அதிகமா இருக்கும் அந்த பச்சை புல் அதிகமா இருக்கும் பட் அந்த கோடை காலங்கள்ல பசும் தீவனம் நம்மளுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது அதனால அதிகமா பசும் பச்சை புல் பசும் தீவனம் கிடைக்கிற காலத்துல அவற்றை வந்து நம்ம பதப்படுத்தி வைக்கிறது பேர் தான் இந்த சைலேஜ்னு சொல்றது இந்த சைலேஜ் வந்து புல் அதிகமா கிடைக்கிற காலத்துல அதை அறுவடை பண்ணி அதை வந்து பதப்படுத்தி வச்சிட்டோம்னாக்க சைலேஜ்ன்ற முறையை பதப்படுத்திட்டோம்னாக்க வருஷ கணக்குல அது வந்து கெடாமல் இருக்கும் அது வந்து நமக்கு எப்ப தேவையோ அப்ப எடுத்து நம்ம கால்நடைகளுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் சரி இந்த பதப்படுத்தப்பட்ட ஒரு தீவனம் சொல்றீங்க அது என்னென்ன டைப் என்னென்ன மாதிரி இல்ல அதை பதப்படுத்துறோம் சார் ஒரு சின்ன ஃபார்மர் இருக்காரு பெரிய பண்ண வச்சிருக்கவங்க இருக்காங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த டைப் இருக்கா சார் ஏதாவது பேல் அந்த மாதிரி இல்ல பங்கர் அந்த அதெல்லாம் வந்து இருக்கு ஒன்னு வந்து அந்த குழி எடுத்துட்டு அந்த குழியில வந்து சேமிக்கலாம் அந்த குழி அது வந்து சைலும் சொல்லுவோம் அந்த குழி குழிக்கு சேமி கூடிய இடத்துக்கு வந்து சைலும் சொல்லுவோம் அதை வந்து குழியை எடுத்து நம்ம சேமிக்கலாம் அதுல ஒரு கியூபிக் மீட்டர்னு சொல்லுவோம் கன மீட்டர் ஒரு கன ஒரு மீட்டர் ஒரு மீட்டர் ஒரு மீட்டர் ஒரு மீட்டர்ல வந்து ஏறத்தாழ ஏழுநூறு கிலோ வரைக்கும் ஆறுநூறுல இருந்து எழுநூறு கிலோ வரைக்கும் நம்ம வந்து இதை வந்து சேமிச்சு வைக்கலாம் இந்த புள்ள சேமிச்சு வைக்கலாம் இது வந்து சின்ன பண்ணைகளுக்கு வந்து குழியுடைய அளவை நம்ம வந்து குறைச்சிக்கலாம் எத்தனை மாடுகள் இருக்கோ அது தேவையான அளவுக்கு நம்ம குழி எடுத்துக்கலாம் என்ன பார்த்த மாதிரி இந்த பாலித்தின் பேக்ஸ் மாதிரி கிடைக்கிறது பேக் சைலோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பையில வந்து குழி எடுக்கிற பேர்ல பையில இது போட்டு பண்ணிக்கலாம் பிளாஸ்டிக் பேக்ல பிளாஸ்டிக் பேக்ல பிளாஸ்டிக் பேக்ல இன்னும் சில இடங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னாக்க நம்ம ட்ரெஞ்ச் மாதிரி அதாவது ஒரு நம்ம இந்த ரோட்ல போகும்போது சப்வே இருக்கு இல்லையா அது மாதிரி ட்ரெஞ்ச் பண்ணி அதுல வந்து சைலோ பண்ணுவாங்க வெளிநாடுகள் எல்லாம் டவர் சைலோன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு பெரிய பில்டிங் கட்டி நல்ல ரவுண்டா ஒரு உயரமான பில்டிங்ல வந்து அதை கட்டி செவரும் செவரு கட்டி அதுல வந்து பதப்படுத்துவாங்க இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குல இருக்கு நம்மளுடைய பண்ணைக்கு தகுந்தபடி நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஆனா நம்ம நாட்டுல பொதுவா வந்து இந்த குழியில பண்றதும் நம்மளுக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படின்றது ஏன்னாக்க பிளாஸ்டிக் பேக்ஸ் எல்லாமே அப்பப்ப நம்ம பணம் செலவு அதிகமாயிட்ட வர வர அது ரக்கரிங் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சொல்லுவோம் இல்லையா ஒவ்வொரு தடவை நம்ம மாத்திட்டே இருக்கணும் அதனால வந்து குழி ஒரு தடவை இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு குழி எடுத்துட்டோம்னாக்க அதை நம்ம ரெகுலரா போட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் ஓகே சார் இப்ப இல்ல எந்தெந்த ஃபார்மருக்கு எந்த மாதிரி இப்ப பெரிய பணியாளர்களுக்கு இந்த மாதிரி சஞ்சனாவில் இருக்கும் சின்ன பணியாளர்களுக்கு இந்த மாதிரி முறையில செஞ்சனாவில் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கும் சார் இருக்கு அதாவது பேக் சைல வந்து ரொம்ப சின்ன பண்ணை ஒரு மாடு ரெண்டு மாடு வச்சிருக்கோம் அவங்களுக்கு இல்ல ஆடுகள் ஒரு மாடு இருக்கிறவங்க ஏறத்தாழ ஆறுல இருந்து எட்டு ஆடுகளுக்கு சமம் ச
ரெண்டாவது வந்து இந்த பெரிய பண்ணைகள் பெரிய பண்ணைகள்லாம் ஒரு 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 அஞ்சு மாடு பத்து மாடு வந்தா ஒரு மா ஒரு நாளைக்கு உதாரணமா ஒரு மாடுக்கு வந்து பத்து கிலோ சாப்பிடுன்னு வச்சுங்களேன் ஒரு ரெண்டு மூணு மாசத்துக்கு நம்ம வந்து கோடை காலத்தை இதை பயன்படுத்தணும்னாக்க அதுக்கு எவ்வளவு செலவாக தகுந்தபடி நம்ம வந்து குழிய குழியுடைய அளவை நம்ம வச்சுக்கிட்டு இந்த குழியில சைலேஜ் பண்ணி கொடுக்கலாம் மிகப்பெரிய பண்ணைகளுக்கு வந்து பெரிய குழி எடுக்கணும் அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் எந்தெந்த தீவன பயிர்ல வந்து இந்த பதப்படுத்தப்பட்ட தீவனம் செய்யலாம் அதாவது பசும் தீவனங்களை பாத்தீங்கன்னாக்க எந்தெந்த தீவன பயிர்களை வந்து செரிக்கக்கூடிய அல்ல கரையும் மாவு சத்து அப்படின்னு சொல்லுவோம் கார்போஹைட்ரேட் அந்த கார்போஹைட்ரேட் நாங்க சொல்லுவோம் கரையும் மாவு சத்து அந்த கரையும் மாவு சத்து எந்தெந்த பசும் தீவனங்கள்ல அதிகமா இருக்கும் அந்த பசும் தீவனங்கள் எல்லாமே நம்ம செயலை பண்ணலாம் உதாரணமா மக்காச்சோளம் மக்காச்சோளம் சோளம் கம்பு ஆச்சா அது தவிர கிராசஸ் உதாரணமா நேப்பியர் பாஜா கிராஸ் இருக்குல்ல நம்ம கோ ஒன்னு கோ மூணு கோ அஞ்சுன்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த மாதிரி புல்வகைகள் நம்மளுடைய இது சிம்க சிலியார்ஸ் சொல்லுவோம் குழுக்கட்டை புல் இந்த மாதிரி கூட்டாக்கங்களை கூட நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் வந்து சைலேஜ் பண்ணலாம் அது தவிர இந்த இது இருக்கு இல்லையா வேலி மசால் முயல் மசால் இருக்கு அதுல என்ன ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னாங்க அது வந்து இந்த கரையும் மாவு சத்துடைய அளவு கம்மியா இருக்கும் பருப்பு வைத்தியம் இந்த கரையும் மாவு சத்து குறைவா இருக்கும் அதனால அது பண்ற சமயத்துல வந்து கூட வந்து கொஞ்சம் அடிட்டிவ் ஆட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் உதாரணம் மொளாச அதாவது நம்ம வெள்ள பாகு அது வந்து சாதாரணமா புல்லுக்கு போறத விட இரண்டு மடங்கு தேவைப்படும் இதுல அதனால எல்லா கர கரையக்கூடிய மாவு சத்திருக்கக்கூடிய எல்லா புல்வகையும் நம்ம பண்ணலாம் சரி சார் இப்ப அந்த மாதிரினாக்க என்ன ஸ்டேஜில் நம்ம எந்த எந்த பருவத்துல நம்ம அந்த பதப்படுத்தப்படுத்தி எந்தெந்த பயிருக்கு எந்தெந்த மாதிரி செய்து செய்யணும் சார் மக்காச்சோள <laughs> 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 நாருடைய அளவு அதிகமா போயிடும் நாருடைய அளவு அதிகமா போற சமயத்துல உங்களுக்கு வந்து கரைக்கக்கூடிய மாவு சத்துடைய அளவு குறைஞ்சு போயிடும் அதனால கரெக்டான சமயத்துல அதை அறுவடை பண்றது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இந்த சைலேஜ் மேக்கிங் அதை நம்ம தவற விட்டுட்டோம்னாக்க நம்ம கிடைக்கக்கூடிய சைலேஜ் வந்து அந்த அளவு தரமா இருக்காது பூட்டுறங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த நாற்பத்தஞ்சு நாள் சொல்ற மாதிரி அந்த சமயத்துல நம்ம அறுவடை பண்ணி போடலாம் இந்த புல்ட புல்ல வந்து ரொம்ப இலசா இருந்ததுனாக்க அதுல வந்து கரையக்கூடிய மாவு சத்து குறைவா இருக்கும் அதுல வந்து தண்ணியுடைய அளவு ஈரப்பதத்துடைய அளவு அதிகமா இருக்கும் நல்ல சைலேஜ் வராது அதனால அந்த ஒவ்வொரு இதுவும் என்ன ஸ்டேஜ்ல நம்ம அறுவடை பண்ண சொல்லியிருக்கோமோ அந்த சமய அந்த சமயத்துல அறுவடை பண்ணி சைலேஜ் பண்ணா தான் நல்லா இருக்கும் ஓகே சார் இந்த வீடியோ கீழே உங்களுடைய கருத்துக்களையும் கேள்விகளையும் சந்தேகங்களையும் பதிவிடுங்க அப்பதான் உங்களுடைய எண்ணங்களை எனக்கு தெரிய வரும் நன்றி